Yo creo que el miedo al fin del mundo, como cualquier miedo, eh, es, es con natural a la humanidad, especialmente en una parte de la humanidad que tiene una idea lineal del tiempo. El, el occidente judeocristiano y también el islam compartimos una idea de que la historia es un cuento que tiene un principio y tiene un final, porque la existencia es un cuento que tiene un nacimiento y una muerte. Entonces el pensamiento apocalíptico es a la colectividad judeocristiana e islámica lo que la muerte es al individuo. El cuento debe tener un final. ¿Cómo es ese final? Hacia allá vamos. Todo se tiene que acabar en algún momento y tenemos que inventarle distintas narrativas. Eso es el fin del mundo. La idea es muy antigua y esto lo puedes ver desde Heráclito, pero particularmente en el siglo XVIII, XIX, eh, lo puedes percibir en el pensamiento de Hegel y de, y, y de Kant, que finalmente conduce al pensamiento marxista, que conduce a la revolución soviética, etc. Esta idea de una tesis, una antítesis y una síntesis es muy curioso, tiene origen, origen en un pensador medieval que interpretó el libro del Apocalipsis como la guerra entre el imperio del mal, el lado oscuro de la fuerza, ¿no? y el imperio del bien, Harry Potter contra Voldemort, etc. Siempre hay una humanidad dividida en buenos y malos que van a generar una síntesis, que es una nueva, un nuevo reino de felicidad. Entonces la dialéctica, la idea dialéctica del progreso, este, que es muy, muy, muy bíblica también, eh, eh, es la que es el motor de la historia, es bastante bastante evidente desde nuestra lectura de lo que es el progreso para bien y para mal. Juan de Patmos fue solo uno entre muchos que tradujeron una serie de ideas bastante comunes, dragones de siete cabezas, eh, la puta de Babilonia, todo eso, y se han repetido y variado bastante poco. Eh, sin embargo, es posible ubicar, así como en el efecto Y2K, hacia la vuelta del milenio, ciertas características. El Apocalipsis 2012 tiene sus singularidades. Una de ellas es que es acaso el primer, el primer apocalipsis um, cibernético difundido en redes sociales en particular, pero también es el primer apocalipsis que reflexiona sobre la cuestión de la sustentabilidad y la ecología. Es un apocalipsis más que astrológico, científico, refutado y confirmado por los distintos... Eh, eh, participantes en la polémica en un sentido sobre todo científico, apocalíptico científico y apocalíptico ecológico. Ahora, el clímax del, del milenarismo contemporáneo, el, del sentimiento apocalíptico del siglo XXI, yo creo que está en la caída del muro de Berlín, por un lado, y en el 11 de septiembre, por otro. Eh, con la caída del muro de Berlín termina una narrativa apocalíptica que, que, que estuvo muy marcada por apocalipsis atómicos. La idea de películas, novelas, en fin, los que crecimos viviendo un final del mundo que iba a ser nuclear, Jacobo nuclear. ¿no? Este, eso, eso termina con la caída del muro de Berlín porque termina la fe en las utopías y utopismo y apocaliptismo están íntimamente vinculados. Toda utopía está vinculada con una distopía que surge de una catástrofe. Eh, entonces yo creo que la caída del muro de Berlín eh, surge un clímax, un pequeño gran apocalipsis de las utopías que genera un mundo postapocalíptico bastante desesperanzado. Eh, sin embargo, al ocurrir el 11 de septiembre, que es un choque de pensamientos apocalípticos, el fundamentalismo islámico con el fundamentalismo cristiano estadounidense, eh, se genera otro clímax que genera otra vez el surgimiento de un mundo escindido entre el bien y el mal y otra vez un grupo de personas esperanzadas en una nueva utopía política, estética, económica, social y un grupo de personas profundamente desesperanzadas, el homo Mad Max que le llamo. ¿no? Eh, generalmente cuando le preguntan a una persona más o menos sensata cuál considera que es el libro más importante, suele hacer trampa y responder que es la Biblia, eh, especialmente en, en, en Occidente. Pero la Biblia son 74 libros, eso es hacer trampa, hay que elegir uno. Y peso por peso, considerando que el Apocalipsis de Juan de Patmos es de, consta solo en efecto de 12.000 palabras, la cantidad de muertos, la cantidad de suicidios, 
la cantidad de movimientos utópicos, Revolución Francesa, Revolución Mexicana, Revolución Soviética, de estados totalitarios o intentos de totalitarismos como el fascismo y el nazismo, las grandes quemazones en la Florencia de Sabonarola, los inmensos múltiples juicios finales bellísimos que se han hecho a lo largo de la historia, toda la poesía de Gonzalo de Berceo, todas las interpretaciones bíblicas de D.H. Lawrence, eh, todos los grupos de rock que han utilizado nombres y canciones con temas apocalípticos, eh, creo que no podemos soslayar que, que el, eh, este libro, escrito por lo que yo considero un loco furioso llamado Juan de Patmos, eh, está, tan, está mucho más presente que cualquier otro libro de la Biblia, eh, incluido el Génesis. Ese Yo quisiera que, más que reconstruirlo, porque cada vez creo menos en la posibilidad, en la capacidad de los seres humanos de reconstruir, eh, confío en que algún día, después de tantos apocalipsis que hemos vivido a lo largo de por lo menos 2012 años, eh, en que por fin haya un mundo después del fin del mundo incluyente y que reconozca la diferencia y la impureza. Si algo caracteriza la brutalidad y explica la brutalidad de la influencia del libro de Juan de Patmos, eh, escrito en el año 70 eh, después de Cristo, y su utilización por Sabonarola o por Mussolini o por George Bush hijo, por Reagan, es que es un libro obsesionado por la pureza y excluyente de los impuros. No se reconoce al diferente, al impuro, al manchado y solo se reconoce a aquellos que están conmigo del lado bueno, si tuviéramos al fin un mundo postapocalíptico donde el valor fuera lo impuro, lo manchado, lo diferente, entonces tendríamos finalmente esa utopía que nadie ha podido instalar porque está obsesionada con la pureza.